ஆரம்பிக்கட்டுமா இன்னைக்கு நாம இயற்கணித கோவைகளின் பெருக்கல் பார்க்கிறது அப்படின்றதோட விதிமுறைகள் என்னென்ன பெருக்கல் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பத்தி இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாமா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் வழிமுறைகள் எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா குறிகள் பத்தி பார்க்கணும் கண்டிப்பா குறிகள் பார்க்கணும் ஏன்னா இயற்கணிதத்தை வந்துட்டு கூட்டல் குறி இருக்கும் கழித்தல் குறி இருக்கும் அதாவது குறை எண்களும் இருக்கும் மிக எண்களும் இருக்கும் அந்த மாதிரி எண்கள் வரும்போது எப்படி பெருக்கல் செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக மெயின் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்துட்டு குறிகள் சம்பந்தமாக பார்க்குறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எண் கெழுக்கள் எண் கெழுக்கள் தெரியும் ஒவ்வொரு உறுப்புலையும் வந்துட்டு எண் கெழு ஏதாவது ஒன்று இருக்குமா சாதாரணமாக வந்துட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு எண் கெழு ஒன்றுன்ற எண் கெழு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த எண் கெழுக்களை எப்படி பெருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டாக பார்க்குறோம் அடுத்தது அடுக்கு குறி விதியை பயன்படுத்த போகிறோம் அதை வந்துட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டாக பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம இந்த வழிமுறைகளில் தான் வந்துட்டு இயற்கணிதத்தில் பெருக்கல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி இந்த வழிமுறைகள் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே குறிகள் சம்மந்தமாக பார்க்கலாம் இப்போ குறிகளில் வந்துட்டு ஏற்கனவே நாம் முழுக்கள் சம்மந்தமாக பா பார்க்கும்போது குறிகள் வைத்த எண்கள் வரும்போது மிக எண்ணோ குறை எண்ணோ வரும்போது அதை நம்ம கூட்டுறதுக்கும் கழிக்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பாடு படிச்சுருக்கோம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஆறு கூட்டல் மைனஸ் ரெண்டு இப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வேறு குறி வந்திருக்கு அதனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னு சொல்லிக்கலாம் வேறு குறி கழித்தல் பெரிய எண் குறி இந்த இடத்துல கழித்தல் செயல் செஞ்சுட்டு பெரிய எண்ணோட குறியை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு அதில் பெரிய எண்ணோட குறியை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் நாலு இதுதான் இதோட விடைன்னு சொல்லி சொன்னோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு கூட்டல் மைனஸ் ஏழு அப்படின்னு சொல்லி இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா இரண்டுமே ஒரே குறியில் இருக்குது மைனஸ் மைனஸில் ஒரே குறியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரே குறி கூட்டல் செஞ்சுட்டு ஒரே குறி கூட்டல் அதே குறி அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ ஏழையும் அஞ்சையும் கூட்டி பன்னெண்டுன்னு சொல்லி போட்டுட்டு அதே குறின்னா மைனஸ் அப்போ அதே குறியை போடணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இதில் தான் இந்த வாய்ப்பாடை வச்சுட்டே நம்ம வந்துட்டு பெருக்கல் செய்யலாமா ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குறி கூட்டல் குறி அவ்வளோதான் இது இந்த மட்டும் அதில் பாதியை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஒரே குறி கூட்டல் அதே குறின்னு சொல்லாமல் ஒரே குறி கூட்டல் குறி வேறு குறி கழித்தல் குறி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதுமா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒரே குறி கூட்டல் குறி போடணும் வேறு குறி கழித்தல் குறி போடணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம பெருக்கும் போது எப்போதுமே இரண்டு இரண்டு எண்களாக ப பெருக்கியே வந்துட்டு பழக்கப்பட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ளஸ் ஆறு பெருக்கல் ப்ளஸ் எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன செய்வோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதில் எப்போதுமே அது என்ன செய்வோம் ஆறு நாற்பத்தி எட்டு சொல்லுவோம் அதில் ப்ளஸ் குறி வந்ததுனால ப்ளஸ் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதே மைனஸில் வந்தாலும் அதே மாதிரி தான் மைனஸ் மூணு பெருக்கள் மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் இரண்டும் ஒரே குறியில் இருக்குது மைனஸ் மைனஸில் இருக்குது ஒரே குறியில் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ என்ன ஆகும் பெருக்கிட்டு மூ அஞ்சு பதினஞ்சு பதினஞ்சோட அஞ்சு அப்போ ஒரே குறி வந்ததுன்னா அது கூட்டல் குறி போடணும் இதே வந்துட்டு வேறு குறி வந்ததுன்னா கழித்தல் குறியை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒம்பது நான் சொல்லிக்கிறேன்னா நாலு ரெண்டு எட்டு வேறு குறி வந்ததுனால கழித்தல் குறி போடுவோம் அதை தாம்மா இந்த இடத்துலையும் நம்ம இயற்கணிதத்துலையும் அதே ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்த போகிறோம் வேறு குறிகளில் வந்ததுன்னா கழித்தல் குறியை போடுவோம் ஒரே குறி வந்துச்சுன்னா கூட்டல் குறி சொல்லி போடுவோம் அவ்வளோதான் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா அடுத்தது வந்துட்டு குறிகள் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் உறுப்புகளின் கெழு அது என்ன உறுப்புகளின் கெழு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டா அந்த கெழுக்கெல்லாம் முன்னாடி எண் கெழு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா அந்த எண் கெழு மைனஸ் ஆறு இங்கே எட்டு அப்படின்னு சொல்லி வர்றது எண் கெழு இப்போ இது ரெண்டையும் தான் முதல்ல பெருக்கிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு குறிகள் பார்த்துடணும் குறிகளை பெருக்கணும் இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கு இங்கே வந்துட்டு குறியை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம் அப்போ மைனஸ் பெருக்கல் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அப்போ என்ன வரும்னு சொல்லிக்கினா குறி வந்துட்டு மைனஸு அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரும் அடுத்தது வந்துட்டு எண்களை பெருக்கணும் ஆறு பெருக்கல் எட்டு ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு இங்கே குறிக்கு தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துலே போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா அதனால் வெறும் ஆறு பெருக்கல் எட்டுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தா போதுமா மூணாவதாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அடுக்கு குறி விதி அந்த அது எக்ஸ்பனன்ஸோட ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்பனன்ஸு பவரில் சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லாட்டி இண்டீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று விதமாக இதை சொல்லலாம் அதில் வந்துட்டு இப்போ அடுக்கு குறி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அடு
பார்ப்போம் x இன் அடுக்கு ஆறு பெருக்கல் எக்ஸ் இன் அடுக்கு எட்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன அர்த்தம் இதோட விடை என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லிக்கினா x x x அப்படியே போட்டுருணும் எக்ஸில் மாற்றம் இருக்காது அடுத்தது இந்த அடுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறு இருக்குது முதல்ல அடுத்தது எட்டு இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டணும் ரெண்டையும் கூட்டணும்னா என்ன வரும் எக்ஸின் அடுக்கு பதினாலு இது தாம்மா வந்துட்டு அடுக்குக்குறி விதியில் நம்ம சொல்லி ஈஸியாக பெருக்கிறதுக்கான வழிமுறை அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குறிகள் ரொம்ப முக்கியம் குறிகள் பார்க்குறோம் குறிகளை போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கினா என் என் கெழு ஃபஸ்ட்டு குறிகளை பெருக்கிடுறோம் அடுத்தது என் கெழுக்களை பெருக்கணும் அடுத்தது அடுக்கு குறி விதியை பயன்படுத்தணும் இப்படி பெருக்கி போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கினா இயற்கணித பெருக்கல் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குமா